when you when you get into the plane don't feel any anxia don't feel scared because you have no reasons to be scared because it's really an amazing experience and you will you will um, find a lot of really nice people and you will get to know a lot of different stuff sono Giovanni Sfarra, sono un, eh, uno studente diplomato da poco al Centro Sperimentale di Cinematografia dell'Aquila e ho voluto raccontare l'associazione Aquilasmus proprio perché secondo me eh, andava omaggiata per il lavoro che, che, ha, che sta facendo negli ultimi anni. Eh, l'associazione accoglie ogni anno eh, dai 100 ai 150 ragazzi Erasmus provenienti da tutto il mondo io ho voluto racco raccogliere alcune loro storie attraverso interviste e momenti di vita quotidiana eh, riportandoli in un documentario e da qui è nato l'incontro di oggi eh, penso sia molto importante perché è un momento di confronto tra le realtà del territorio e a quella, e quella appunto del, dell'Erasmus. Aquilasmus è una sezione di SN Italia, quindi noi siamo eh, le SN presenti all'Aquila e ci occupiamo di tutti gli Erasmus in arrivo nella città dell'Aquila, quindi dai primi giorni quando hanno bisogno di cercare casa, aprirsi i conti bancari, le poste eccetera e, e li, li seguiamo fino alla fine del loro percorso accademico e di vita qui finché poi li vediamo partire sempre piangendo, disperati, quindi Penso che resterà una parte dell'Aquila nel loro cuore per sempre. La sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema rappresenta per l'Aquila e per l'Abruzzo una grande risorsa. Eh, purtroppo non è recepita da chi dovrebbe eh, dare un senso di futuro a questa scuola, quindi non so cosa risponderle, perché può darsi anche che tra poco noi non ci saremo più all'Aquila. Io faccio il mio dovere come direttore didattico, mi hanno mandato all'Aquila e all'Aquila da quattro anni svolgo il mio lavoro con un amore e una passione straordinaria. Non dipende da me, dipende da chi è delegato dagli abruzzesi a governare questo territorio. E se intendiamo per Erasmus la mobilità con i vari progetti di mobilità, noi abbiamo una mobilità in uscita di quasi 300 studenti e in ingresso di eh, lo stesso, quasi 300 studenti da varie parti del mondo. Erasmus, proprio il classico Erasmus, riguarda solo l'Europa e limitati all'Europa, diciamo che quest'anno abbiamo avuto un po' meno ragazzi, però è aumentata la, loro, la, dur la durata del loro soggiorno. Quindi, Evidentemente si sta trasformando un po' anche l'approccio all'Erasmus nelle, nelle varie sedi. In genere il risultato è più che buono, lo vedrete pure dal filmato. I ragazzi certo quando arrivano vedono la città in queste, nelle condizioni in cui sta, sono un po' sorpresi ma poi si integrano perfettamente nella vita cittadina, anzi diventano dei grandi fan della ricostruzione e della, soprattutto della ristrutturazione sociale della, della città. I cittadini sono molto ben accoglienti, eh, quello che sento dai ragazzi è che eh, i padroni di casa diventano molto spesso una seconda famiglia, ci sono le signore anziane che portano al povero ragazzo un po' la cena o il pranzo, gli portano le leccornie vabbè, e quindi si crea un'atmosfera veramente, veramente piacevole. Se parli con un Erasmus all'inizio e parli con un Erasmus alla fine è come se avesse avuto un'evoluzione interiore enorme. I will miss, I will miss Lacuda very much. Scusa.